வெல்கம் டு ஜாஸ் மீடியா இன்றைக்கி நம்ம டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பயோ பாட்டனியில் இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் கொஷின் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் லெசன்லேருந்து டென்த் லெசன் வரைக்கும் இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக தரவு பண்ணியிருக்கணும் பிகாஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு மஸ்ட் ஸ்டடி கொஷின்ஸ் சரிங்களா நீங்கள் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி கொடுத்துருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸை நீங்கள் டென் லெசன்ஸ்க்கும் படிச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் பாட்னியில் நைன்டி டு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் ஃபைவ் மார்க்ஸ் கொஷின் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டிங்க அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் கண்டிப்பாக உங்களோடய கொஷின் பேப்பரில் ஃபைவ் மார்க்ஸ் செக்ஷனில் டென் மார்க்ஸ் ஷுவராக நீங்கள் எடுக்கலாம் ஹாஃப் ஹெலிலேயும் சரி பப்ளிக் எக்ஸாம்லேயும் சரி டெஃபினட்டாக ஃபைவ் மார்க்ஸ் செக்ஷனில் நீங்கள் ஃபுல் மார்க்ஸ் எடுக்கலாம் பிகாஸ் இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே பப்ளிக் எக்ஸாம் பேஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இதை வந்துட்டு நீங்கள் ஹாஃப் ஹெலிக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பப்ளிக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ நம்ம சாப்டர் வைஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் உங்களுக்கு என்னது இருக்குது ஏ செக்ஷுவல் அண்ட் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் பிளான்ஸ் இந்த லெசனில் இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கொஷின் வாட் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் இன் மைக்ரோஸ்பொராஜெனிசஸ் இந்த கொஷின் வந்துட்டு பேஜ் நம்பர் சிக்ஸில் இருக்குது ஸோ இந்த மைக்ரோஸ்பொராஜெனிசஸில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டெப்ஸை வந்துட்டு நீங்கள் எழுதும் நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆன்தர் வால் பேஜ் நம்பர் செவனில் இருக்குது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் இதில் வந்துட்டு நம்ம டபுள் ஸ்டார் போட்டிருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் சரிங்களா இப்போது நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்த்திங்கன்னா லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் ஆன்ஜியோஸ்போம் பிளான்ட் இதோட டயக்ராமோட நீங்கள் எழுதணும் அடுத்ததாக எக்ஸ்பிளைன் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஓவியூல் ஆர் மெகாஸ்பரான்ஜியம் பேஜ் நம்பர் டென்னில் இருக்குது இதுக்கு உண்டான ஆன்சர் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஓவியூல் அடுத்ததாக எக்ஸ்பிளைன் த பாலினேஷன் இன் மெய்ஸ் பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் அடுத்த கொஷின் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் என்டமோஃபில்லஸ் ஃப்ளவர்ஸ் இது வந்துட்டு பேஜ் நம்பர் செவன்டீனில் இருக்குது அதில் ஒரு சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது இல்லையா கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் என்டமோஃபில்லஸ் ஃப்ளவர்ஸ்னு அந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸுமே நீங்கள் நல்லா தரவாக படிச்சுக்கணும் சரிங்களா அடுத்த கொஷின் டிஃபைன் எண்டோஸ்போம் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் இட்ஸ் டைப்ஸ் இது வந்துட்டு பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒனில் இருக்குது இதில் நீங்கள் எண்டோஸ்போம் பற்றி டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு அதனுடைய டைப்ஸ் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது எண்டோஸ்போமில் நியூக்ளியர் எண்டோஸ்போம் செல்லுலார் எண்டோஸ்போம் ஹெலோபியல் எண்டோஸ்போம் அப்புறம் ரூமினேட் எண்டோஸ்போம் இந்த நாலு டைப்ஸையும் நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுதணும் எக்ஸ்பிளைன் இட்ஸ் டைப்ஸ்க்கு சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் மோனோகாட் அண்ட் டைகாட் சீர் இது பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூ அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் இருக்குது ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் மோனோகாட் சீர் அண்டு டைகாட் சீருக்கு ஸோ நீங்கள் டயக்ராம்ஸையும் பார்த்துக்கோங்க அடுத்த கொஷின் பார்த்தினோ கார்பி பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போமிக்ஸஸ் அவுட் லைன் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் அப்போமிக்ஸஸ் இது வந்துட்டு ரெக்கரண்ட் அப்போமிக்ஸஸ் பற்றி கேட்குறாங்க அப்போமிக்ஸஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு அதில் டைப்ஸ் இருக்கும் ரெக்கரண்ட் அண்ட் நான் ரெக்கரண்ட் அப்படின்ட்டு அப்புறம் ரெக்கரண்ட்டை பற்றி உங்களுக்கு அவுட் லைன் கிளாஸிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ அந்த கொஷின் வந்துட்டு நல்லா பார்த்துக்கோங்க அப்போமிக்ஸஸ்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த பேராகிராஃபில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கோங்க இந்த கொஷின் வந்துட்டு பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் இருக்குது ஆன்சர் சரிங்களா நைன்த் கொஷின் வந்துட்டு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அனிமோஃபில்லஸ் பிளான்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டீனில் இருக்குது கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் அனிமோஃபில்லஸ் பிளான்ட் அடுத்ததாக போஸ்ட் ஃபர்டிலைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் அப்புறம் என்ட்ரி ஆஃப் போலன் டியூப் இன்டு எம்ப்ரியோ சாக் இது வந்துட்டு பேஜ் நம்பர் நைன்டீனில் இருக்குது சரிங்களா இதெல்லாம் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் லெசனில் இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் கொஷின் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் சாப்டர் கிளாசிக்கல் ஜெனடிக்ஸ் இந்த சாப்டரில் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் பார்க்குறப்போ மென்டல்ஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் ஆன் பி பிளான்ட் இது பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி த்ரீயில் இருக்குது ரொம்பவே முக்கியமான கொஷின் மென்டல் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் ஆன் பி பிளான்ட் அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸ் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்கு மார்க் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் டை ஹைப்ரிட் காஸ் தேர்ட்டி செவனில் இருக்கு இதில் டை ஹைப்ரிட் காஸ் தான் வந்துட்டு ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் ஸோ அதை நீங்கள் டயக்ராமோட ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் ரவுண்ட் சீட் எல்லோ காட்டிலிடானையும் ரிங்கிள் சீட் க்ரீன் காட்டிலிடானையும் வந்துட்டு கம்பைன் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு கிடைக்கிது ரெண்டுமே வந்துட்டு ஹோமோசைகஸாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் எப்படி இருக்கும் ஹெட்ரோசைகஸில் கிடைக்கும் ஸோ அதை வந்துட்டு நீங்கள் சொல்லணும் சரிங்களா அந்த டயக்ராமை நீங்கள் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் அதே போல் ரவுண்ட் எல்லோ காட்டிலிடானையும் ரவுண்ட் எல்லோ காட்டிலிடானையும் வந்துட்
ஸோ இதை வந்துட்டு நீங்கள் நல்ல ஞாபகத்தில் வச்சுருக்கணும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஷின் டாமினன்ட் எப்ஸ்டாசஸ் இது வந்துட்டு பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூவில் இருக்குது டாமினன்ட் எப்ஸ்டாசஸ் இந்த கொஷினை வந்துட்டு எப்படி கேட்பாங்கன்னா இன்டர்ஜெனிக் இன்ட்ராக்ஷன் அப்படின்ட்டு கேட்பாங்க இன்டர்ஜெனிக் இன்ட்ராக்ஷன் ஆல்ரெடி வந்துட்டு உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் பப்ளிக் எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க கொஞ்சம் ட்விஸ்டடாக அதாவது நீங்கள் டாமினன்ட் எப்ஸ்டாசஸ்ன்னு படிச்சிருப்பீங்க அந்த பேராகிராஃபை பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூவில் இருக்கும் இந்த டாமினன்ட் எப்ஸ்டாசஸ் வந்து எதில் வரும் இன்டர்ஜெனிக் இன்ட்ராக்ஷனில் வரும் இல்லையா ஸோ இந்த இன்டர்ஜெனிக் இன்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு கூட உங்களுக்கு கொஷின் கேட்பாங்க ஏற்கனவே கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அதனால் அந்த டாபிக் ஹெட்டிங்கோடையே சேர்த்து பார்த்துக்கோங்க இப்படி கேட்டாலும் இந்த டாமினன்ட் எப்ஸ்டாசஸ் தான் எழுதணும் இன்டர்ஜெனிக் இன்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு கேட்டாலும் டேரக்டாக டாமினன்ட் எப்ஸ்டாசஸ் பற்றி கேட்டாலும் இந்த பேராகிராஃபை நீங்கள் எழுதணும் சரிங்களா அடுத்த கொஷின் பாலிஜெனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இது பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி த்ரீயில் இருக்குது இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கோ டாமினன்ஸ் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஒனில் இருக்கு இல்லையா கோ டாமினன்ஸ் அந்த கொஷினை மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டூ ஒன் அப்படின்ட்டு போட்டுக்கோ இல்லையா அந்த பேராகிராஃப் அப்படியே அடுத்ததா சைட்டோப்ளாஸ்மிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் குளோரோப்ளாஸ்ட் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்குது இந்த சைட்டோப்ளாஸ்மிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸை எப்படின்னு கேட்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆர் எக்ஸ்ட்ரா நியூக்ளியர் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க அதனால் ஹெட்டிங்கை கிளியராக படிச்சுக்கோங்க அடுத்த கொஷின் ஹவு டஸ் த ரிங்கிள்டு ஜின் மேக் மெண்டல்ஸ் பே ரிங்கிள்டு கிவ் மாலிகுலர் எக்ஸ்பிளனேஷன் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி நைனில் இருக்குது அந்த கொஷின் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் வந்துட்டு சாப்டர் டூவில் இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் இப்போது நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் சாப்டர் போகலாம் தேர்ட் சாப்டர் உங்களுக்கு என்னது குரோமோசோமல் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இந்த லெசனில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன் ஃபைவ் மார்க்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு மெக்கானிசம் ஆஃப் கிராசிங் ஓவர் பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் இருக்குது இது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் ஸோ இந்த மெக்கானிசம் ஆஃப் கிராசிங் ஓவரில் நீங்கள் என்ன எழுதணும் சினாப்சஸ் பற்றி எழுதணும் அப்புறம் அதனுடைய டைப்ஸ் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது சினாப்சஸில் ப்ரோசென்ட்ரிக் சினாப்சஸ் ப்ரோட்டோர்மினல் சினாப்சஸ் ரேண்டம் சினாப்சஸ் அதை பற்றி எழுதணும் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்துட்டு டெட்ராட் ஃபார்மேஷன் அதை பற்றி எழுதணும் அதுக்கப்புறம் கிராஸ் ஓவர் தென் டெர்மினலைசேஷன் இது வரைக்கும் நீங்கள் இந்த மெக்கானிசம் ஆஃப் கிராசிங் ஓவருக்கு எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கொஷின் இந்த டயக்ராம்ஸும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஜெனடிக் மேப்பிங் அண்ட் யூசஸ் பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் இருக்குது அடுத்ததாக செல்ஃப் ஸ்டெர்லிட்டி இன் நிக்கோட்டியானா பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஓகேங்களா இது வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கொஷின் செல்ஃப் ஸ்டெர்லிட்டி இன் நிக்கோட்டியானா அடுத்ததாக செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் இன் மெய்ஸ் இது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கொஷின் பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி செவனில் இருக்கும் செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் அந்த கொஷின் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா டேப்லர் காலம் இருக்கும் அந்த டேப்லர் காலமை நல்லா பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா நீங்கள் எக்ஸ்பிளேஷனோட அந்த டேப்லர் காலமும் போடணும் அடுத்ததா டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளாய்டி அண்ட் ஃப்ளோ சார்ட் ஃப்ளாய்டியோட டைப்ஸ் இது வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் அந்த ஃப்ளோ சார்ட்டை நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஃப்ளாய்டி வந்துட்டு எப்படி கிளாஸிஃபை ஆகுது ரெண்டு டைப்பாக கிளாஸிஃபை ஆகும் இல்லையா அனுப்ளாய்டி யூப்ளாய்டின்னு அந்த அனுப்ளாய்டி டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாசிஃபை ஆகும் ஹைப்பர் ப்ளாய்டி ஹைப்பர் ப்ளாய்டின்னு அதே போல் யூப்ளாய்டி வந்துட்டு த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாசிஃபை ஆகும் ஹாப்ளாய்டி டைப்ளாய்டி அண்ட் பாலிப்ளாய்டி அப்படின்ட்டு ஸோ இதனுடைய கிளாஸிஃபிகேஷன் அதுலேருந்து எவ்வளோ டிவைட் ஆகுது அப்படின்னு அந்த ஃப்ளோ சார்ட்டை நல்லா பார்த்துக்கோங்க வித் ஃபார்முலாஸோட அதாவது அனியூப்ளாய்டியில் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸிஃபை ஆகும் ஹைப்பர் ப்ளாய்டி ஹைப்போ ப்ளாய்டின்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த ஹைப்பர் ப்ளாய்டியில் வந்துட்டு ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸிஃபை ஆகும் ட்ரைசோமி டபுள் ட்ரைசோமி டெட்ராசோமி டபுள் டெட்ராசோமி பென்டாசோமி அதில் வந்துட்டு எப்படி ட்ரைசோமினாக இருக்கும்னு கொடுத்துருப்பாங்க டூ என் ப்ளஸ் ஒன் டபுள் ட்ரைசோமினா டூ என் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த நம்பரிங்ஸும் நீங்கள் வந்துட்டு பார்த்துக்கணும் ப்ளாய்டி ஃப்ளோ சார்ட்டில் ஸோ இது ஒரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின் அடுத்த கொஷின் மேன்மேட் செரல் ப்ரிட்டிகேல் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி த்ரீயில் இருக்குது இதுவும் வந்துட்டு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் அடுத்த கொஷின் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் த ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சஸ் இன் குரோமோசோம் இது பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் இருக்குது இந்த கொஷனை பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் சாப்டர் த்ரீயில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் அடுத்ததாக ஃபோர்த்து சாப்டர் என்ன பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி இந்த லெசனில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில கொஷின்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் மார்க் கொஷின் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் இன் ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி இது பேஜ் நம்பர் செவன்டி ஒனில் இருக்குது ஸ
இது வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் டெக்னிக்ஸ் இன் பிளான்ட் இஷ்யூ கல்ச்சர் சரிங்களா அடுத்ததா அப்ளிகேஷன் ஆஃப் பிளான்ட் இஷ்யூ கல்ச்சர் பேஜ் நம்பர் ஒன் நாட் டூல இருக்குது அடுத்து செல் சஸ்பென்ஷன் கல்ச்சர் பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் பனானா பேஜ் நம்பர் ஒன் நாட் டூல இருக்கு இதெல்லாம் தான் வந்துட்டு ஃபிஃப்த் சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஷன் நெக்ஸ்ட் சாப்டர் சிக்ஸ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஈக்வாலஜி லெசன் எடுத்துக்கோங்க அந்த லெசனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் வெண்ட் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபோர்டீன் இருக்குது அதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வெஜிடேஷன் பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீனில் இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் ஒன் எயிட்டீனில் ஒரு டேப்லர் காலம் இருக்கும் இன்ட்ராக்ஷன் டைப்ஸ் ஸோ அந்த இதை வந்துட்டு பார்த்துக்கோங்க இன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் பிளான்ட்டை அந்த பாசிட்டிவ் இன்ட்ராக்ஷன் நெகட்டிவ் இன்ட்ராக்ஷன் போட்டு டேப்லர் காலம் இருக்கு இல்லையா பாசிட்டிவ் இன்ட்ராக்ஷனில் மியூச்சுவாலிசம் கமன்சாலிசம்னு வரும் அதுவே நெகட்டிவ் இன்ட்ராக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெடேஷன் பேரசைட்டிசம் காம்படிஷன் அமன்சாலிசம் இதெல்லாம் வரும் ஸோ இந்த டேப்லர் காலமாக நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா சாயில் அண்ட் இட்ஸ் டைப்ஸ் இது பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டீனில் இருக்குது இது ஒரு முக்கியமான கொஷின் சாயில் அண்ட் இட்ஸ் டைப்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் த டைப்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரோஃபைட்ஸ் பேஜ் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி டூவில் இருக்குது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் எக்ஸ்பிளைன் த டைப்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரோஃபைட்ஸ் இது பேஜ் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ அடுத்ததாக ஜெரோஃபைட் பேஜ் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு அனாட்டமிக்கல் அடாப்டேஷன் ஆஃப் ஜெரோ டைப்ஸ் இதையும் பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா மார்ஃபாலஜிக்கல் அடாப்டேஷன் ஆஃப் ஹேலோஃபைட்ஸ் இது பேஜ் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வாட் ஆர் தி அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் சி டிஸ்பர்சல் பேஜ் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் இது ஒரு முக்கியமான கொஷின் டோப்போகிராஃபிக் ஃபேக்டர் பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்டீன் டோப்போகிராஃபிக் ஃபேக்டர் அடுத்ததா ஈக்காலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் இது பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவனில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் கொஷின் இன்செக்ட்ஸ் அண்ட் பிளான்ஸ் ஆர் லீடிங் கமன்சாலிசம் டைப் ஆஃப் லைஃப் எக்ஸ்பிளைன் வித் அன் எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாம் வந்துட்டு இன்டீரியரான கொஷின் சரிங்களா புக் பேக்கில் இருக்காது இதெல்லாம் கொஞ்சம் க்ரியேட்டிவாக ட்விஸ்டடாக கேட்டிருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரியும் கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் எஃபெக்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டீன் இதெல்லாம் வந்துட்டு புக் இன்சைடில் இருக்கக்கூடிய கொஷின் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா புக் பேக் கொஷின் எடுத்துக்கோங்க புக் பேக்கில் தேர்ட்டி நைன்த் கொஷினை மார்க் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா சாப்டர் சிக்ஸில் ஸோ இதெல்லாம் சாப்டர் சிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் அடுத்ததாக சாப்டர் செவன் பாருங்கள் சாப்டர் செவன் என்ன ஈகோ சிஸ்டம் இந்த லெசனில் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் அதில் டென் பர்சன்ட் லா வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் சரிங்களா அந்த கொஷனை நல்லா தரவாக படிச்சுக்கோங்க அடுத்ததா மெக்கானிசம் ஆஃப் டீகம்போசிஷன் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் இதுவும் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் நெக்ஸ்ட்டு ஈக்காலஜிக்கல் பிரமிட்ஸ் அண்ட் தேர் த்ரீ டைப்ஸ் இது பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி நைனில் இருக்குது இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னது போல் இந்த சிங்கிள் ஸ்டார் டபுள் ஸ்டார் ட்ரிபிள் ஸ்டார் போட்ட கொஷின்லாம் வந்துட்டு அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸை குறிக்கிறது சரிங்களா ட்ரிபிள் ஸ்டார் போட்ட கொஷினாக இருந்தால் அது வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் நடத்தும் டபுள் ஸ்டார்னா அதுவும் முக்கியமான கொஷின் ஸோ அதை பார்த்து புரிஞ்சுக்கோங்க எது எதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து படிக்கணும் அப்படின்ட்டு இந்த ட்ரிபிள் ஸ்டார் போட்ட கொஷின்லாம் முதல்ல முடிச்சுடுங்க அதுக்கப்புறம் டபுள் ஸ்டார் போட்ட கொஷினை முடிச்சுடுங்க அப்புறம் சிங்கிள் ஸ்டார் போட்ட கொஷினை முடிங்க அப்புறமா மற்ற கொஷினை முடிங்க இந்த ரேஞ்சிங்கில் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் ஓவரால் அந்த பாட்டிலில் இருக்கக்கூடிய ஃபைவ் மார்க்ஸை முடிச்சிட முடியும் சரிங்களா அடுத்த கொஷின் பார்க்கலாம் டைப்ஸ் ஆஃப் ஈகோ சிஸ்டம் இது பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீயில் இருக்குது அதனுடைய ஃப்ளோ சார்ட்டை பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ப்ரைமரி அண்டு செகண்ட்ரி செக்ஷன் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிளான் செக்ஷன் இது ஃப்ளோ சார்ட் பார்க்கணும் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி நைனில் இருக்கும் ஃப்ளோ சார்ட் ஸோ அதை வந்துட்டு பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக ஹைட்ரோசியர் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி இது ரொம்ப ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் ஹைட்ரோசியர் அடுத்ததாக ஹவு டு ப்ரொடெக்ட் த ஈகோ சிஸ்டம் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் இருக்குது சரிங்களா நெக்ஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் பிளான் சக்சஷன் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் அடுத்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஈக்காலஜிக்கல் சக்சஷன் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் எக்ஸ்பிளைன் த டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் செயின் பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி எயிட் இது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான கொஷின்
இந்த கொஷின் வந்துட்டு பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டியில் இருக்குது இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் சரிங்களா ரைட் அண்ட் நோட் ஆன் அஃபாரஸ்டேஷன் இந்த கொஷின் த்ரீ மார்க்லையும் கேட்பாங்க ஃபைவ் மார்க்லையும் கேட்பாங்க ரைட் அண்ட் நோட் ஆன் அஃபாரஸ்டேஷன் அப்படிங்கிறது பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டியில் இருக்குது அடுத்ததாக கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி கன்சர்வேஷன் பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி டூவில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அடுத்ததாக என்வைரன்மெண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் இது பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் இருக்குது அடுத்த கொஷின் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஜிஐஎஸ் இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் அதே பேஜில் பயோ மானிட்டரிங்னு இருக்கும் பாருங்கள் அந்த கொஷின் த்ரீ மார்க்லையும் கேட்பாங்க ஃபைவ் மார்க்லையும் கேட்பாங்க பயோ மானிட்டரிங் அதனால் இந்த கொஷினை நல்லா பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ரிமோட் சென்சிங் அண்ட் யூசஸ் இது பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் இருக்குது இதெல்லாம் சாப்டர் எயிட்டில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன் கொஷின் நெக்ஸ்ட்டு சாப்டர் நைன் பிளான்ட் ரீடிங் இந்த லெசனில் பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸ் பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்டி டூ லிஸ்ட் அவுட் கன்வென்ஷனல் பிளான் ரீடிங் மெத்தட் பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்டி ஃபைவ்ல இருக்குது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் தி அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் பிளான் ரீடிங் பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்டி ஃபைவ்லேயே தான் இருக்குது அடுத்த கொஷின் ஹைப்ரடைசேஷன் அண்ட் இட்ஸ் டைப்ஸ் இது பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்டி செவனில் இருக்குது இம்பார்ட்டன் கொஷின் நெக்ஸ்ட் ஹெட்ரோசஸ் அண்ட் இட்ஸ் டைப்ஸ் பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்டி செவன் அடுத்ததாக எக்ஸ்பிளைன் பாலிப்ளாய்டி ப்ரீடிங் பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்டி எயிட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப்ஸ் இன் பிளான் ப்ரீடிங் பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் அடுத்ததாக கம்பேர் மாஸ் செலெக்ஷன் வித் பியூர் செலெக்ஷன் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் இது பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்டி சிக்ஸில் இருக்குது இது வந்துட்டு சாப்டர் நைனில் இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் அடுத்ததாக டென்த் சாப்டர் டென்த் சாப்டர் என்ன உங்களுக்கு எக்கனாமிக்கலி யூஸ்ஃபுல் பிளான்ஸ் அண்ட் ஆண்டர்பிரூனியூரியல் பாட்டனி இந்த லெசன் பார்த்திங்கன்னா இந்த லெசனே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆல்ரெடி வந்துட்டு நம்ம ஒரு வீடியோலேயே சொல்லியிருப்போம் டென்த் லெசன் கொஷின்ஸ் வந்துட்டு மார்க் பண்ணுறப்போ இந்த லெசனில் எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுடைய டே டு டே லைஃப்பில் வந்துட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற பொருட்களோட யூஸஸ் தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதை வந்துட்டு நீங்கள் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டாபிக் இந்த லெசனை வந்துட்டு கவர் பண்ணியிருக்கணும் அதாவது இந்த ஃபுட் பிளான்ஸு ஸ்பைசஸ்ஸு ஃபைபர்ஸ் அப்புறம் டைஸு காஸ்மெட்டிக்ஸு மெடிசினல் யூசஸ் பிளான்ஸு இதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு அந்த எக்ஸாம்பிளோட அதனுடைய யூசஸ் வித் பொட்டானிக்கல் நேம் நீங்கள் வந்துட்டு எழுதணும் இதில் ரொம்ப ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ட்டு ஒரு ரெண்டு கொஷின் மட்டும் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா Write the botanical name of state tree of Tamil Nadu from where it is originated. Write its three uses. This is page number 190. What are the king and queen of spices? Write their uses. This is page number 191. What are the king and queen of spices? Write their uses. King of spices is what it is. What is it? Black pepper. Queen of spices is what it is. Cardamom. So, what is the king of spices? What is the botanical name? What is the queen of spices? What is the botanical name? What is the uses? இதை தவிர்த்து லெசனோட ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கும் பாருங்கள் செரல்ஸ் இந்த செரல்ஸில் வந்துட்டு ரைஸு வீட்டு இதை பற்றிலாம் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு மேஜர் செரல்ஸ் ஸோ இந்த ரைஸோடைய பொட்டானிக்கல் நேம் என்ன ஒரைசா சட்டைவா ஸோ அதை எழுதிட்டு அதனுடைய யூசஸ் எழுதணும் அதே போல் வீட்டு வீட்டோட பொட்டானிக்கல் நேம் என்ன சிட்டிக்கம் எஸ்டிவம் ஸோ இதை எழுதிட்டு அதனுடைய யூசஸ் எழுதணும் அப்புறம் மேஜர் செரல்ஸ் மாதிரியே மைனர் மில்லட்ஸ் இதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோடோ மில்லெட்லாம் வந்துட்டு டூ மார்க் த்ரீ மார்க்கில் கேட்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க மில்லெட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எக்ஸாம்பிள்ஸுமே அதாவது ராகி ஃபாக்ஸ் டைல் மில்லட் இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்துக்கோங்க அதே போல் பல்சஸ் பல்சஸ் டாப்பிக்கில் என்னென்னலாம் வரும் பிளாக் கிராம் வரும் இல்லையா பிளாக் கிராம் ரெட் கிராம் இதெல்லாம் வந்துட்டு நல்லா பார்த்துக்கோங்க வெஜிடபிள்ஸ் ஸ்டாய் சைட்லேயும் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆயில் சீட்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா அதை பார்த்துக்கோங்க தென் மெயினாக ஸ்பைசஸ் அண்ட் காண்டிமெண்ட்ஸ் இது வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதில் தான் வந்துட்டு அந்த ஏற்கனவே சொன்னது போல் கார்டமாம் பிளாக் பெப்பர்லாம் வரும் சரிங்களா இதை தவிர்த்து மெடிசினல் பிளான்ஸ் மெடிசினல் பிளான்ஸுங்கிறப்போ என்னென்னா நிலவேம்பு கீழாநெல்லி இதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கணும் சரிங்களா ஸோ மொத்தத்துக்கு இந்த லெசனில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஜஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு ஒரு அவுட்லைன் ரிவைஸ் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா இதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் டே டு டே யூஸ் பண்ணுற பொருட்கள் தான் அதனால் ஈஸியாக வந்துட்டு உங்களால் மெமரைஸ் பண்ணிட முடியும் ஸோ இந்த லெசனில் இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கொஷனுங்கிறத பார்த்தாச்சு ஸோ இப்போ ஓவராலாக லெசன் நம்பர் ஒன்லேருந்து லெசன் நம்பர் டென் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் கொஷின்